تستر النجاح دائما حسب رأيها بدايتي كانت مع مصرف الريان حبيت أن أمسك الموارد البشرية لو تذكر في بداية حديثي قلت لك أنا أحس لي ارتباط كثير مع الأفراد خلقت بيئة حميمة مع الطالبات فقلت ليش ما أمسك شيء لا علاقة بالأفراد فحسيت الموارد البشرية أقرب لي من تخصص ثاني في البنك فالحمد لله قبلت كمدير لبرنامج إدارة عفوا لإدارة الموارد البشرية طبعا تعرف بداية البنك لازم تخلق القاعدة للبيانات الخاصة بالموظفين الكادر الوظيفي للموظفين الخطط التدريبية والتطويرية للموظفين فكان عبء كبير علينا في البداية ولكن حسيت باستمتاع شغل كثير بيئة عمل جديدة أفراد جداد فصار في خليط بيننا وبين اللي سبقونا لمصرف الريان فالحمد لله باعتقادي الشخصي أحس أني أضفت لإدارة الموارد البشرية مع النقلة هذه لموارد البشرية كان في خطة التخطير من قبل الدولة فأنا تبنيت هذه الخطة في مصرف الريان اشتغلت عليها طبعا التخطير هو التوظيف الكوادر الوطنية أو القطرية من الشباب والبنات في وظائف تأهلهم للتقلد مناصب قيادية في المستقبل فأحبيت أحط الخطة اللي تغطي كل هذه الجوانب أنه والله مش جيب بس قطري أو قطرية وحطها في هالوظيفة لا لازم تتوظف الخطة بالمسار الصحيح التخصص الأكاديمي في اعتقادي الشخصي لا علاقة وثيقة بالتخصص المهني في مجالات معينة مثل هندسة البترول، دراسة الطب، الهندسة المعمارية، العلوم الحيوية الطبية، تخصصي السابق لا ارتباط وثيق لأن أنت قاعد تشتغل على مثلا تخطيط شوارع، تخطيط مباني، ناس في إيدك فهذه أمانة في المجال الإداري أحس لا أن تقدر تبدا اشعر انه تقدر تبدا حتى لو ما كان تخصصك يعني مثلا المجال الاداري كبير وواسع في موارد بشريه في ماليه في اكاونتنج في عده مجالات تقدر تبدا فيها حتى لو ما كان تخصصك فهذا في اختلاف في وجهات النظر مشكلة المرأة الخليجية والعربية كما تشخصها بثينة الأنصاري هي محاولة قولبتها دائما في إطار محدد سلفا فنجاحها الشخصي غالبا ما يربط بثروة عائلتها وغالبا ما تركن المرأة نفسها لهذه التصنيفات وتتقاعس عن الصراع لنيل حقها في الاختيار وفي العمل هذه حقيقة لابد يعني لا نغفل عنها سواء على الصعيد المحلي يعني على مستوى الوطن العربي أو على المستوى العالمي ما في إشكالية إذا السيدة ورثت من عيلتها قدر من المال وتحاول توظف وتكبر هذا رأس المال لكن هناك تجارب أثبتت فيها سيدات كثيرات سواء على المستوى الوطن العربي أو المستوى العالم أنه فعلا بدوا من الصفر وكانوا أصحاب مشاريع ناجحة وفعالة في المجتمع في السنوات السابقة ممكن نقول أن المرأة الخليجية محصورة في قطاعات معينة وفي مجالات معينة لكن في الوقت الحالي المجال مفتوح في كل القطاعات قطاع السياسة، قطاع الأعمال، قطاع التجارة، قطاع الاقتصاد دولة قطر ما شاء الله شكلت قفزة نوعية في هذا المجال فتحس عندنا وزيرة التعليم، عندنا عندنا وزيرة للصحة عندنا ما شاء الله في الممثلة لنا في, في الأمم المتحدة فلا أشعر أن هناك محدود في المجالات للفتاة الخليجية أنا لحديت هلأ أقول يعني لي حنين ولي شغف بالعمل الأكاديمي العمل الأكاديمي شكل شخصيتي أضاف لي الكثير فلما اتخذت قرار أن أنا أترك العمل المهني صراحة كان قرار صعب جدا لكن تعرف الظروف والأبواب كانت مفتوحة للانتقال من المجال الأكاديمي لمجال البنوك فما قدرت أقاوم هذه الفرصة لكن حقا يعني القرار كان صعب
في نظري الشخصي المرأة القطرية حققت الكثير من النجاح في مجالات مختلفة لكن المطلوب منها أنها تشتغل على حالها شوي تأخذ دورات تدريبية تحضر ورش عمل مختلفة في مختلف القطاعات يعني لا تحصر حالها في مجال معين تقول والله أنا وظيفتي منصبة على كذا فأحضر ورشات ودورات تدريبية في مجال معين لا أنا ضد هذه الفكرة افتحي الأبواب جدامك عيشي كل وقتك طوري حالك لأن هذا بيرجع لأولادك للمجتمع لزوجك لبيتك فأنا هذه رسالة أوصلها لكل مرأة قطرية تريد أن تنجح في حياتها سواء في الحياة الاجتماعية أو في الحياة العملية اشتغلي على حالك طوري حالك خليك مرأة منافسة مع المرأة الأجنبية في الوقت الحالي أعتبر نفسي سيدة تنفيذية أنا أحاول في الوقت الحالي أركز على مستقبلي المهني أكثر من أعمالي الخاصة طبعا أنا عائلتي عندها بزنس خاص وعندها يعني تشتغل في المجال الخاص لكن أنا أحب أسوي لي فوكس على مجالي المهني فلذا أنا أعتبر نفسي أن أنا سيدة تنفيذية في مرحلة مقبلة ممكن أكون سيدة أعمال يكون اللقب محبب لي سعي المرأة الخليجية والعربية لنيل حقوقها لا يجب أن يتعارض مع خلفيتها العائلية والاجتماعية برأي بثينة الأنصاري والتربة الصالحة كما تقول لن تنتج إلا طيب الثمر بطبيعة الحال الفرد جزء من العائلة والعائلة جزء من المجتمع فلا بد أن يكون هناك ترابط وتأثير من بين الثلاث مكونات فإذا الفرد جاي من عيلة أو بيئة صالحة بيئة تتوفر فيها كل مقومات النجاح أحس لها تأثير كبير على سبيل المثال شخصيتي أنا أنا جيت من بيئة تهتم بمجالات الأعمال والتجارة فكان طموحي وشغفي بمجال الأعمال والتجارة كان الوالد في بداياته موظف علاقات عامة فعشان أوضح لك كيف أن الأهل لهم تأثير على الفرد كان موظف علاقات عامة وزارة الصناعة والزراعة فتعلمنا من الوالد طريقة الدبلوماسية طريقة التعامل مع الناس طريقة حب الناس فتحس كلنا في العيلة عندنا هذا التشز يعني أنه نعرف نتعامل مع الآخرين ونكسب ود الآخرين وثقة الآخرين ناهيك عن الأشياء الثانية في مجالات يعني مثلا العيلة لها خبرة في مجال التجارة والأعمال فتاخذ منهم تتشرب من تجاربهم وتفيدك في حياتك المهنية طبعا أنا في البداية أحب أذكر دور زوجي في حياتي زوجي شريك نجاحي زوجي يعتبر الداعم الأول لي أولادي وزوجي يجون في المرتبة الأولى في حياتي بعد حياتي المهنية طبعا بنظري أنا المرأة العاملة تعطي أكثر لعيلتها تدري طول اليوم من من الساعات الصباح المبكرة طبعا تقوم معاهم تهيئهم للمدرسة تجهزهم للمدرسة بعدين هي تتوجه لشغلها في فترة فراغ بينها وبين أولادها طبعا من الساعة سبعة وربع لحديت الساعة ثلاث أنا أرجع من الشغل أحس باشتياق كبير لهم أحس أنه أنا بدي أعطيهم أكثر فالمرأة العاملة أحس يعني تبي نجاحها يكون في على مستوى الاجتماعي والمستوى المهني فتحاول تسوي بالانس بين الاثنين فأنا الحمد لله رب العالمين وبتوفيق من رب العالمين حاولت أسوي هذا البالانس والحمد لله فعلا نجحت فيه الاستثمار في البشر عبارة ترددت في منطقتنا حد الملل لكن التطبيق العملي لهذه المقولة بقي عاجزا حتى الساعة عن بناء عنصر بشري يكون عماد مؤسسته وليس مجرد موظف غير مؤهل حينا وغير مدرب أحيانا كما ذكرت لك سابقا أنا كثير أهتم بتطوير العنصر البشري وأحس أن العنصر البشري رأس مال أي شركة أو أي مؤسسة فأنا تراودني فكرة أن أنشأ مركز يعني بتدريب الطاقات البشرية في مختلف المجالات أنا أحس هل هذا هذا الوقت مناسب لإطلاق مركز تدريبي لتدريب الكوادر الشبابية أو الشابة من الجنسين في مجال البنوك في مجال الأعمال لأن أنا أحس عندنا شوية جاب في هذا المجال 
في مراكز تدريبية عديدة في دولة قطر ما شاء الله يعني لكن غير متخصصة محدودية العطاء يعني في السوفت سكيلز عندنا مراكز عديدة ليش إحنا مضطرين أن نلجأ لنجيب مراكز أخرى أو نبعث الطلاب خارج البلاد لتلقي هذه الدورات فحسيت أن السوق في حاجة لنوع من هذه المراكز التدريبية خلينا شوية أقول لك أكثر عن هالموضوع